الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين معزز ناظرین آئیں قرآن سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس کے اس بے حد مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں آئیے قرآن حکیم کی چند آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں ان پہ غور کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیتوں کے ذریعے ہماری رسائی دوسری آیتوں تک ہو سکے ہم دوسری آیتوں کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو سکیں ان آیتوں کی روشنی میں ان آیتوں سے مدد لیتے ہوئے جب ہم دوسری آیتوں کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں اشاعت فرماتا ہے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے صورت البقرہ کی شروعاتی آیتوں پہ غور کیا تھا معنی کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تھی آئیے اب صورت البقرہ کی آخری دو تین آیتوں پہ غور کرتے ہیں اور معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے للہ مافس سماواتی و مافل ارق و ان تبدو مافی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شئن قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالو سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے للہ ما فی السماوات للہ ما فی السماوات للہ ما فی السماوات والعرض للہ اللہ کے لیے ہے ما جو فی میں السماوات آسمان و والعرض زمین للہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے ما جو فی میں السماوات آسمانوں والا زمین جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماواتی والارضی جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے یہ اور اس طرح کی آیتیں قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ ضرور آئی ہوئی ہیں اور ہم ان آیتوں پہ غور کر کے انشاءاللہ ان آیتوں کے مفہوم تک بھی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ مَا فِي آنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ اور وہ اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو ابدا یبدی ابدا ظاہر کرنا اسی کے مخافلے میں ہے اخفا یخفی اخفا یعنی چھپانا ابدا یبدی ابدا ظاہر کرنا اخفا یخفی اخفا چھپانا اور دیکھیں یہاں بھی دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں تو اگر ایک لفظ کا معنی ہو تو دوسرے لفظ کا معنی ذہن میں آ جاتا ہے پردہ خفا اردو میں بھی بولتے ہیں عام طور پر یہ بات مخفی نہیں ہے پردہ خفا میں نہیں ہے یہ جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں یہیں سے لیتے ہیں وَإِن تُبْدُو اور اگر تم ظاہر کرو مَا اس چیز کو فی انفسکم جو تمہاری نفسوں میں ہے نفس کا لفظ آیا تھا اسی نفس کی جمع انفس ہے وہ چیز جو تمہارے نفس میں ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے اس کو اگر تم ظاہر کرو او یا او یہ یا کے معنی میں آتا ہے انگریزی میں او آر اور کے لئے وَإِن تُبْدُو اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے نفسوں میں ہے تمہارے جی میں ہے او تخفوہ یا تم اس چیز کو چھپا دو 
اخفا یخفی اخفا سے تخفو ہو مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں یہ الفاظ مختلف جگہوں کے ساتھ آئے ہیں دونوں کے دونوں الفاظ بار بار آئیں گے تو اگر یہ روٹ ورڈ ہمارے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ مفہوم تک پہنچنے میں آسانی ہوگی وَإِن تُخْفُوهُ اور اگر وَإِن تُبْدُو مَا فِي آنفُسِكُمْ اور اگر تم اس چیز کو ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے اَوْ تُخْفُوهُ یا تم اسے چھپا دو يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی تم سے حساب لے گا تمہارا محاسبہ کرے گا حاسبہ يُحَاسِبُ محاسبہ اسی سے حساب ہے حساب کتاب عام طور پر بولتے ہیں قرآن حکیم میں قیامت کو یوم الحساب کہا گیا ہے حساب محاسبہ حاسبو قبل ان تحاسبو اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے مختلف قسم کی چیزیں اپنے ہاں بھی عام طور پر بولی جاتی ہیں یہ جو الفاظ ہیں بہت قریب ہیں ہم سے جو حاسبکم بہ اللہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محاسبہ کرے گا اردو میں جو ہم محاسبہ بولتے ہیں یہ اسی حاسبہ یو حاسبو محاسبہ سے بنا ہوا ہے او تخفوہو یا تم اسے چھپا دو یو حاسبکم بہ اللہ اللہ تبارک و تعالی تم سے حساب لے گا تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اللہ کے لیے ہیں للہ ہی اللہ کے لیے ہیں ماں جو فس سماواتی آسمانوں میں ہیں والارضی اور زمین میں ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے لیے ہیں اور اگر تم انہیں بتاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے کھولو لوگوں کو بتلاو یا پھر انہیں چھپا لو جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں تمہارا محاسبہ کرے گا تم سے پوچھے گا تمہارا حساب کرے گا جو حاسب ایک لفظ مل رہا ہے ہم لوگوں کو یہاں اس سے پہلے تبدو مل رہا ہے تخفوہ مل رہا ہے اور یہ مختلف سیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں بار بار الفاظ آئیں گے اس لئے لفظوں پہ تھوڑا اپنا دھیان رکھنا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تُبْدُو اور اگر یہ ان اس سے پہلے بھی آیا ہے واو بار بار آ رہا ہے عرض آ چکا ہے سماوات بھی آ چکا ہے فی آ چکا ہے ما آ چکا ہے اللہ تو خیر ماشاءاللہ معلوم ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمام کی تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ کے لیے ہیں وہ اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو ما اس چیز کو فی جو انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے تمہارے جی میں ہے اس چیز کو ظاہر کرو جو تمہارے جی میں ہے او تخفوہو یا تم اسے چھپاؤ جو تمہارے دل میں ہے یحاسبکم تمہارا اللہ تم سے محاسبہ کرے گا یحاسبکم بھی اللہ اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں تم سے حساب کرے گا یحاسبو حاسبہ یحاسبو حساب کرے گا محاسبہ کرے گا پوچھے گا سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی تم سے اس سلسلے میں بضابطہ حساب کرے گا اور یہ لفظ ہم سے قریب ہے محاسبہ حساب اور یہ ہماری زبان کا بھی لفظ ہے آگے اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ فَيَغْفِرُ تو اللہ تبارک و تعالی جب محاسبہ کرے گا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جب اللہ تبارک و تعالی محاسبہ کرے گا تو فا تو یغفر و بخش دے گا یہ اس سے پہلے بھی لفظ آ چکا ہے پہلی مرتبہ یہ لفظ ہمارے پاس نہیں آرہا یغفر و اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا یغفر لکم ذنوبکم اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا استغفار کا لفظ آیا تھا فستغفروہو کا لفظ ہے فستغفروہو انہو کانا تواباء کا لفظ آیا تھا تو مختلف انداز میں دیکھیں یہ لفظ گھم گھم کر آ رہا ہے فَيَغْفِرُ تو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا لیمن جس کے لیے چاہے گا یا شاو چاہے گا ایک نیا لفظ آیا شاع یا شاو معنی چاہنا وَلَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَا شَاءَ اللَّهُ اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے مختلف انداز میں یہ لفظ قرآن حکیم میں آیا تشاؤن یا شاو اللہ شعتا اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے اسی سے مشیعت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی چاہت اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ یا شاو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا بخش دے گا فَيَغْفِرُ تو اللہ بخشے گا لِمَنْ يَشَاو جس کے لئے چاہے گا 
अल्लाह तबारक वाली बख्श देगा शाह यशाओ अल्लाह तबारक वाली बख्श देगा जिसे चाहेगा ये यशाओ एक दो जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ आयतों में कुरान हकीम में बार बार इस्तेमाल आया है यशाउन यशाओ तशाओ शेता शे तुम इन शे तुम इन शे तुम तशाउन वाला तशाउन अल्लाशा मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह तबारक वाली ने इस लफ्ज़ को मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल किया है शाह यशाओ चाहने के माने में चाहत होने के माने में अल्लाह जिसे चाहेगा बख्श देगा वह और जो अदीब हो अजाब देगा ये देखिए हमारी ज़ुबान का भी लफ्ज़ है अजाब इसी अरबी से अल्लाह तबारक वाली के कलाम से हम लोगों ने अपनी ज़ुबान में एक लफ्ज़ ले लिया अजाब यो अजीब व अजाब देगा अजब यो अजीब तज़ीब माने अजाब देना व यो अजीब और अजाब देगा मैं यशाओ जिसे चाहेगा और अल्लाह तबारक व ताली जिसे चाहेगा सज़ा देगा अजाब देगा अजाब मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह तबारक व ताली ने इस्तेमाल किया है यो अजबून अजाब दिए जाएंगे अल्लाह तबारक व ताली अजाब देगा यो अजीबल्ला अल्लाह तबारक ताली अजाब देगा मुख्तलि मज़बीन अजाब दिए जाने वाले लोग तो मुख्तलि जगहों पर अल्लाह तबारक व ताली ने मुख्तलिफ जगहों के साथ इसी एन वाल बा जो रूट है ये बार बार आएगा इसको एन वाल बा याद रखना है अजाब इसी से बना है और मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह तबारक ताली ने मुख्तलिफ जगहों के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कुरान हकीम में कई जगहों पर यह लफ्ज़ आया हुआ है व यो अदीब मै या शाह अल्लाह तबारक वाली जिसे चाहेगा अल्लाह तबारक वाली अजाब देगा वल्लाह अल्लाह तबारक वाली और अल्लाह तबारक वाली अला पर कुल तमाम शई चीज़ हर चीज़ पर अल्लाह तबारक वाली हर एक चीज़ पर कदीर उन कुदरत रखने वाला है कदीर हम लोगों की ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है कुदरत रखने वाला ताकत रखने वाला अल्लाह तबारक वाली हर एक चीज़ पे कादिर है अल्लाह तबारक वाली हर एक चीज़ पे कुदरत रखता है अल्लाह तबारक वाली का हर एक चीज़ पे पावर है अल्लाह तबारक वाली जो चाहे कर सकता है वल्ला और अल्लाह तबारक वाली अला कुल शैन हर एक चीज़ पर शई इसकी जमा अशिया है ये एक लफ्ज़ हम लोगों को मिल रहा है अशिया शई उनकी जमा अशिया है चीज़ को कहते हैं हर एक चीज़ पे थिंग हर एक चीज़ पे अल्लाह तबारक वाली कादिर है अला कुल्ली शईन कदीर वल्ला और अल्लाह अला कुल्ली हर चीज़ पर शईन हर चीज़ पर कुल हर जुज़ के मुकाबले में कुल इस्तेमाल होता है इससे पहले भी ये लफ्ज़ आया है कदीर अल्लाह तबारक वाली कादिर है कदीर है कादिर है यकदिर है लहू कुदरत है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुरान करीम में कुदरत इसी लफ्ज़ से इसी काफ दाल रा से कुदरत बनती है कदीर बनता है कादिर बनता है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुरान हकीम में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं लाही माफिस समावाती वल अर्जी अल्लाह तबारक व ताली के लिए है जो कुछ के आसमानों में है समा की जमा असमावत है वल अर्ज़ ज़मीन में है वन तुम दू और अगर तुम जाहिर करो माँ उस चीज़ को जो तुम्हारे जी में है औ तो फू हूँ या तुम उसे छुपा दो हासिब कुम बिल्ला अल्लाह तबारक ताली उससे तुम्हारा मुहासबा करेगा फ़यग फिर मैशा तो अल्लाह तबारक व ताली जिसे चाहेगा बख्शेगा वही और दिब मैशा और जिसे चाहेगा अल्लाह तबारक व ताली अजाब से दो चार करेगा वल्ला अल्लाह तबारक व ताली अलाकुल शन कदीर हर एक चीज़ पर कादिर है कुदरत रखने वाला है आगे अल्लाह तबारक व ताली फरमाता है आ मन रसूल बिमा उन ज़िल ही मिरब ही वलमोमिन कुल्लू नामन बिल्ला व मलाइकत ही व कुतुब ही व रसुल ही ला नफ़र्रकबैन अहदिमरसुल ही व कलू समयना व अताना उफ़राना का रबना व इलेक्ल मशीर आमन रसूल रसूल ईमान लाए बिमा उन ज़िल इलेही मिरब ही जो नाजिल की गई उनकी तरफ उनके रब की तरफ से उस पर रसूल पे जो किताब जो दीन उतारा गया उस किताब उस दीन पे उस रसूल ने ईमान लाया और उनके साथ अलमोमिन ईमान वालों ने ईमान लाया उसको बिलीव किया माना कुल्लु आमना बिल्ला ही व मलाइकत ही तमाम ने अल्लाह पे ईमान रखा और उसके फरिश्तों पे वो कुतुब ही उसके किताबों पे और रसूल ही उसके रसूलों पे ला नफ़र को बई ना अहदिमरसूल ही और वो ये कहते हैं कि हम फ़र्क नहीं करते उसके रसूलों के दरमियान किसी एक के बीच वो कलू समेना और उन्होंने कहा कि हमने सुना व अताना 
اور فرما برداری کی غفرانہ کا رب بنا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں وہی لے کے اور تمہاری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے آمن الرسول اب دیکھیے یہ لفظ آمن بھی پہلے آ چکا ہے اور رسول معروف ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول کا کیا مانا ہے آمن الرسول بیما ان ضلع علیہ اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی رف کی طرف سے آمن الرسول بیما ان ضلع علیہ مر رب ہی کوئی لفظ نیا نہیں ہے آمن الرسول رسول نے ایمان لائے بیما ان ضلع اس چیز پر جو نازل کی گئی علیہ ہے ان کی جانب مر رب ہی رب کی طرف سے جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی اس پہ رسول ایمان لائے والمومنون اور ایمان والے ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے مومنوں نے بھی اس کو مانا اور مومنوں نے قبول کیا کل آمن بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی کل آمن بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی لا نفرق بین احد میں رسول ہی و قالو سمعنا و اطعنا غفران کا ربنا و الیک المصیر کل تمام نے کل جس کے مقابلے میں تمام نے تمام نے کل آمنا تمام نے یہ جو آمن رسول بیماؤں ضلع علیہ میں رب ہی والمومنون ہے کہ رسول اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی چیز پر ایمان لائے اور ممنین ایمان لائے تو تمام نے ان تمام نے ایمان قبول کیا اللہ پہ فرشتوں پہ اس کی کتابوں پہ اس کے رسولوں پہ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ انتو میں نب اللہ ہی و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی ولی و ملاخری و القدر خیر ہی و شر ہی یہ کہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر کی اچھی اور بری ہونے پر کل آمن تمام نے ایمان قبول کیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور کیا کہا لا نفرے کو فرقہ یو فرے کو تفریق فرق کرنا پر دیکھیں تفریق اردو میں بھی ہم بولتے ہیں لا نفرے کو ہم نہیں کرتے تفریق ہم فرق پیدا نہیں کرتے ہم فرق نہیں جانتے وہی نہ احدم میرس احد کا لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے ایک بھی میں رسولی اس کے رسولوں کے درمیان ہم کسی بھی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے لا نفرق نہیں ہم فرق پیدا کرتے بینا درمیان یہ بینا درمیان کو تو اردو میں بھی بولتے ہیں بین بین ہے یعنی درمیان درمیان میں جو دو چیزوں کے بیچ کا جو مرحلہ ہے وہ بین کہلاتا ہے دو چیزوں کے بیچ بٹوین کے لیے لا نفرق و بین احدم میں رسولی ہی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے من سے وقالو اور انہوں نے کہا ان ایمان والوں نے کہا سمینا اے اللہ ہم نے سنا سمع یسما سننا اسی سے سمعنا اللہ تسماؤن اگر ہم سنے ہوتے قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لفظ سمع کا استعمال کیا ہے مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے قرآن حکیم میں قالو انہوں نے کہا لو کنا نسما او ناقلو اگر ہم سنے ہوتے اور سمجھ رکھتے تو نسماؤں کے ساتھ تسماؤن کے ساتھ یسماؤن کے ساتھ سمینا کے ساتھ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سےوں کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کیا سم آ سننا اسے سے سمون کان کو بھی کہتے ہیں سمینا اے اللہ ہم نے سنا و اطانا اور ہم نے اطاعت کی اس سے پہلے امیو تیر رسول فقط اطالیہ امیو تیر رسول امیو تیر اللہ و رسول کے الفاظ آئے تھے و اطانا اور ہم نے اطاعت کی قبول کیا غفران کا اے اللہ ہمیں بخش دے اے اللہ نہ تلوبو اطلوب غفرانہ کا اے اللہ نہ تلوبو غفرانہ کا نہ سلو کا غفرانہ کا اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں یہ غفران اسی غفرہ سے ہے غفرہ سے ایک نیا سے گا غفرانہ ہمارے سامنے آیا ہے ہم تیری بخشش چاہتے ہیں تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کی طلب کرتے ہیں وہ آتا نہ وقالو اور انہوں نے کہا سمینا 
ہم نے سنا و آتانا اور ہم نے اطاعت کی غفرانہ کا اے اللہ ہمیں بخش دے رب بنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے و الہی کا اور تمہاری ہی طرف اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے الہی کا اور تیری ہی طرف المسیر لوٹنا ہے اور اللہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے سارا یسیروں سے مسیر ہے لوٹنے کو کہتے ہیں ہونے کو کہتے ہیں ایک طرف جانے کو رب بنا اے ہمارے رب و الہی کا المسیر اور تمہاری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے اب اگر غور کیجئے تو کتنے الفاظ ہیں جو یہاں نئے آئے ہیں اس نفرقوں کو چھوڑ دیجئے جو اس پوری آیت میں نیا لفظ ہے ہمارے لیے اور اس مسیر کو چھوڑ دیجئے تو بقیہ جتنے الفاظ ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں آمن الرسول و رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے میرے رب بھی ان رب کی طرف سے کوئی لفظ بتائیے جو نیا ہو والمومنون اسی آمنہ سے ایمان والے مومنون ہیں یا اللہزین آمنون پہلے بھی آ چکا ہے مومنون آ چکا ہے یقینون آ چکا ہے مومنون آئے گا بار بار آئے گا تو والذین آمنون ایمان لائے ان المومنین والمومناتی یہ مختلف سیگوں کے ساتھ یہ الفاظ قرآن حکیم میں بار بار آئیں گے کلن آمنہ تمام نے یہ کل کا لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے کلن آمنہ تمام نے ایمان رکھا اللہ پہ اس کے ملائکہ اس کے فرشتوں پہ اس کی کتب کتاب کی جمع ہے کتب کتابوں پہ رسول کی جمع رسول ہے رسولوں پہ اس سے پہلے بھی یہ الفاظ مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں رسول یہاں واحد تھا یہاں جمع ہو گیا ہے کتاب اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ذالک الکتاب اللہ غیبہ فی ہے اب وہ کتاب کتب اس کی جمع کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہو گیا دیکھئے سیغے بدل رہے ہیں مختلف جمع واحد اور تصمیہ کی شکلیں بدل رہی ہیں لیکن لگ بھگ بہت سارے الفاظ ماشاءاللہ یکساں استعمال ہو رہے ہیں ایک ہی لفظ مختلف سیغے استعمال میں آ رہے ہیں تو اگر ہم اپنا رشتہ قرآن حکیم سے جوڑیں تھوڑا غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کا کلام ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اس کے مخفوم اور پیغام سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں لا نفرق و ہم فرق نہیں کرتے تفریق اردو میں بھی بولتے ہیں تفریق پیدا کر دی یعنی دو لوگوں کے درمیان الہدگی ڈال دی دو لوگوں کے درمیان فرق کر دیا لا نفرق و بین احدیم میں رسولی اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہم رسولوں کو رسول کے طور پر دیکھتے لا نفرق و بین احدیم میں رسولی ہی ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اہد اس سے پہلے آ چکا ہے کوئی بھی ایک بھی لا نفرق و بین احدیم میں رسولی ہی ہم اس کے رسولوں کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے وقالو اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعطانا اور اطاعت کی اس سے پہلے امیتی اللہ و رسولہ فقط فاز و فوزن عظیمہ آیا تھا اسی سے اطاعنا ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی جمع متکلم کا سغہ دونوں سمعنا اے اللہ ہم نے سنا وعطانا اور آپ کی اطاعت کی فرما برداری کی اللہ پاک جو فرما دے مان لیا وہ فرانہ کا تو اے اللہ ہمیں بخش دیجئے رب بنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے و الہی کا اور آپ ہی کی طرف المسیر ہمیں لوٹنا ہے تو یہ جو پوری آیتوں پہ ہم غور کر رہے ہیں اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے وہ رشتہ بن جائے اس پہ آہستہ آہستہ غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنی نزدیکی بڑھا لیں اللہ کے کلام سے ایک محبت پیدا ہو جائے ہمارے دل میں اور یقین جانے کہ اگر یہ محبت اس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے تو ایک چاشنی ملے گی قرآن کریم کو پڑھنے میں مزہ آئے گا ایک عجیب و غریب طرح کا لطف آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ اور ایسا لگے گا کہ ایک دولت آپ کے ہاتھ لگ رہی ہے ایک دنیا آپ کی روشنن ہوتی چلی جا رہی ہے ایک دل کی دنیا آباد ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ پاک کی کلام میں تاثیر بہت ہے خاص طور سے تب جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اس کے اسلوب میں سمجھنے کی اماندارانہ کوشش کریں اور جب وہ کوشش آہستہ آہستہ کامیاب ہونے لگے تو انشاءاللہ اس لطافت کا آپ کو حساس ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اس انداز میں لطف اندوز ہونے اس انداز میں اپنے کلام سے مستفید ہونے کی توفیق دے دے قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیغام سے ہمارا رشتہ ایسا بن جائے کہ ہم زندگی میں اس کا لطف محسوس کر سکیں اس کی چاشنی محسوس کر سکیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے پیغام کے مطابق ڈھال سکیں اقول قولی حضا واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته